मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज अपन बॉन्ड ऑर्डर इन पॉलिएटमिक मॉलिक्यूल और पॉलिएटमिक आयन्स ये बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट कर समझू आता बॉन्ड ऑर्डर इन पॉलिएटमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलिएटमिक आयन्स ये बॉन्ड ऑर्डर जो अपन कैलक्युलेट करूँ क्या अपन का एक की फार्मुले वा हा की फार्मुला अपने लक्ष्य है बराबर है तो पहला फॉर्म्यूला अपन की फॉर्म्यूला यूज करना बॉन्ड ऑर्डर पॉलिएटमिक मॉलिक्यूल कि आयन्स मदली कैलक्युलेट करना बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू का फॉर्म्यूला है पहला बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड रेजोनेटिंग बॉन्ड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मध्य रेजोनेटिंग बॉन्ड आता डिवाइडेड बाय बच्चेडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने काड़ा बसा काम नहीं है बच्चे तो एखाद फॉर्म्यूला नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि तैयार होता ये डायरेक्ट क्या जेवड़े ही ऑक्सिजन आइटम से कैलक्युलेट करू शको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने कैलक्युलेट कराएं काम नहीं क्या ही की लक्ष्य ठेवा है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किवल टू नंबर ऑफ ऑक्सिजन आइटम्स नंबर ऑफ ऑक्सिजन एटम इन मॉलिक्यूल्स एटम इन मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स मधे जितके ऑक्सिजन एटम्स हैं तेवेजे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काड़क बसा काम नहीं अपने है कि नहीं हा एक फॉर्म्यूला यूज करू शता तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट करना आता जस मैं तुम्हारा ये नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने पॉलिएटमिक मॉलिक्यूल्स मधे तो ते कहीं उदाहरण समझा संग जस एसओ फोर डायनेगेटिव अल तो यह एसओ फोर डायनेगेटिव मे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि ऑक्सिजन हमें फोर है तेज फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहे दुसर घुम्मी सी ओ थ्री डायनेगेटिव घर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ ऑक्सिजन कि थ्री है कि नहीं मैं जर असा घता पी ओ फोर डायनेगेटिव आयन्स घता तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि फोर ऑक्सिजन आइटम है तेज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मजे आपका जो प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर बसाच नहीं है अपना क्या ही अपन एक छोटी की इन्फॉर्मेशन लक्ष्य ठेवा है है कि नहीं जस आता एक उदाहरण समझा संगत आसच अपन बॉन्ड ऑर्डर का कैलक्युलेट करना दुसरा सुधा अपन एक की फार्मुला वपरू शको बॉन्ड ऑर्डर कार्ड कैलक्युलेट करना दुसरा की फॉर्म्यूला है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ वर्च से नंबर ऑफ रेजोनेटिंग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर बॉन्ड इन स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर मधे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कि है डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन स्ट्रक्चर बच्चे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन स्ट्रक्चर सिग्मा बॉन्ड इन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मध्य नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मे सिंगल बॉन्ड कि है कि नहीं हा फॉर्म्यूला सुधा तुम्हें यूज करू शता तुम्हारा जो को सोप जता फॉर्म्युलानुसार तुम्हें कैलक्युलेट कराए आता मैं एक्जाम्पल घो आनुसार अपन ये सॉल्व करूँ हम बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट करूँ तो सर्वतान पैलदा मी पैल एक्जाम्पल घो सी ओ थ्री डायनेगेटिव है कि नहीं या पॉलिएटमिक आयन्स मेरा बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट कराएँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड काड़ाव लगे तुम्हारा आ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड का स्ट्रक्चर का आवश्यक है ठीक है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड का ऑक्सिजन थ्री है वन टू आ थ्री आता एक ऑक्सिजन का डबल बॉन्ड है एक निगेटिव चार्ज है दुसर ही निगेटिव चार्ज है अस ये स्ट्रक्चर आते आता नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 
सॉरी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर आता रेजोनेटिंग बॉन्ड कि है वन टू थ्री फोर जे रेजोनस मध्य इन्वॉल्व होना है तुम्हें रेजोनेटिंग बॉन्ड बनत आता नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड या फॉर्म्यूला कि है वन टू थ्री फोर फोर रेजोनेटिंग बॉन्ड है आ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि है मैं तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करा लगे अते है कि नहीं तो जितके ऑक्सीजन आता नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैं संगित है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि है जेवड़े ऑक्सीजन आइटम्स हैं तो थ्री ऑक्सीजन आइटम्स हैं कमी बॉन्ड ऑर्डर फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री मजे वन पॉइंट थ्री थ्री नहीं तो मैं मैं थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कराव लगे अते आता नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ जर करा मटल तो मैं पैल तो स्ट्रक्चर ही राहल बराबर है अशा प्रकार पैल स्ट्रक्चर राहल क्या आता मैं इधे डबल बॉन्ड आला दुसर स्ट्रक्चर मे दुसर स्ट्रक्चर मे इधे डबल बॉन्ड आला तो इधे निगेटिव चार्ज आला दुसर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर राहल तीसर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मे इधे डबल बॉन्ड आला है कि नहीं अशा प्रकार से अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहा है तो अशे अपने थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने ड्रॉ करा लगे अते मे तुम्हें ड्रॉ करा कि स्ट्रक्चर है ही कैलक्युलेट के लिए पेक्षा सोप अपन का नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या जेवड़े ऑक्सीजन एटम्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते कि हीपेक्षा सोपा फार्मूला हा दुसरा वाला है हा वाला फॉर्मुलापेक्षा सोपा है आता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर फोर्थ बॉन्ड अपने रेजोनेटिंग बॉन्ड है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आता जी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड वन टू थ्री थ्री सिग्मा बॉन्ड है मनु नैचरली वन पॉइंट थर्टी थ्री हाँ फॉर्म्युलानुसारंसर आल चल अपन आता दुसरे एक्जाम्पल दे ही फॉर्म्युलानुसार सॉल्व करा तुम्हारा सेम एन्सर ये लक्षा ठेवा आता मैं दुसर उदाहरण घतो पीओ फोर डायनेगेटिव सा घेना पीओ फोर डायनेगेटिव पीओ फोर डायनेगेटिव पीओ फोर ट्राइनेगेटिव पीओ फोर ट्राइनेगेटिव की बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट कराएगी है तुम्हारा आता हम बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट कराएगी जर अल तो सर्वत पैलदा मैं हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते बराबर है तर एक फॉस्फरस है एक ऑक्सीजन अभी फोर ऑक्सीजन है टू थ्री फोर आॉस्फर की बैलेंस ही फाइव आते अशा प्रकार एक ऑक्सीजन वेगेटिव दुसरे ऑक्सीजन वेगेटिव तीसरे ही ऑक्सीजन वेगेटिव अच्छे चार्ज है तुम्स पी यू फोर स्ट्रक्चर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर कैलक्युलेट करना पैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करा लगते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव रेजोनेटिंग बॉन्ड है टेन्शन में तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर इज फाइव आता नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर बसा च नहीं जितके ऑक्सीजन आइटम अल क्या फॉर्म्यूला जेवड़े ऑक्सीजन आइटम आते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं फोर ऑक्सीजन आइटम है तैयार नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर राइट कि तुम्हें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मजा तो ही फोर भेटे वन टू थ्री फोर ते ही फोर भेटे तुम्हें को फॉर्म्यूला यूज करा कहीं प्रॉब्लम नहीं सेम एन्सर है तुम लक्ष फोर बाय फाइव एन्सर कि वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव हे तीन बॉन्ड ऑर्डर है क्लियर जो मैं क्या संगित है तो नेक्स्ट अपन एक तीसरे एक्जाम्पल दे कि नहीं तो यसो फोर डायनेगेटिव यह मी बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट करा मटल तो ही ती फॉर्म्यूले यूज कराए सर्वे पैल यसो फोर च स्ट्रक्चर काड़ता है तो सर्वान महती है तो सल्फर जे है सल्फरला चार ऑक्सीजन आइटम्स है कि नहीं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर आ टू ऑक्सीजन वन टू निगेटिव है यहाँ अपना उठले दोन बॉन्ड डबल बॉन्ड है असा हा फॉर्म्यूला है यसो फोर डायनेगेटिव आता बगा ये जे स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ के कशाच यसो फोर डायनेगेटिव है यहाँ क्या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कि कैलक्युलेट करूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 
सिक्स नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड है सिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता हे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काड़ा नहीं जेवड़े ऑक्सीजन आइटम्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो फोर ऑक्सीजन आइटम है फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन स्ट्रक्चर ये तो खूब सोपा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वन टू थ्री फोर जे सिंगल बॉन्ड आते हैं तो यह डबल बॉन्ड मे एक सिग्मा एक पाय आते वन टू थ्री फोर फोर अल सिक्स बाय फोर सिक्स बाय फोर जर आल तो तुम्हारी बॉन्ड ऑर्डर थ्री बाय टू थ्री बाय टू मे वन पॉइंट फाइव अभी हिंसा बॉन्ड ऑर्डर क्लियर है मैं क्या संगित है तो एकदम सोपे है फ्त फॉर्म्यूले अपने समझे कशा पद्धति यूज कराए तो समझा नेक्स्ट फॉर्म्यूला घू आप ज्यादा अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट करूँ जस मी नेक्स्ट मधे चल आता फोर्थ एक्जाम्पल बोल तो फोर्थ एक्जाम्पल जर घर तो फोर्थ एक्जाम्पल मध्य सी एल ओ फोर सी एल ओ फोर निगेटिव यम बॉन्ड ऑर्डर अपने कैलक्युलेट कराए तो अपने महत्ति है सर्वतान पैलदा अपने का लगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कराव लग रहा है सेंट्रल क्लोरिन आइटम है ये फोर ऑक्सिजन आइटम्स है वन टू थ्री फोर आनीच ऑक्सिजन वा है निगेटिव चार्ज है एक ऑक्सिजन वेगेटिव चार्ज है तैमु तू सिंगल बॉन्डेड है बाकी सर्व ऑक्सिजन का डबल बॉन्ड आना है अशा प्रकार ये तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर है आता हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जर कैलक्युलेट कराए अपने तो बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट करना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन रेजोनेटिंग बॉन्ड है आता नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि वन टू थ्री फोर जेवड़े ऑक्सीजन आइटम आते थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अ कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वन टू थ्री फोर सिग्मा बॉन्ड फोर है है कि नहीं तो मु हा फॉर्म्यूलिया सेवन बाय फोर हम बॉन्ड ऑर्डर रहे सेवन बाय फोर मे वन पॉइंट सेवन फाइव हिंस बॉन्ड ऑर्डर रहे नेक्स्ट फॉर्म्यूला घू अपन फिफ्थ नंबर का जैसी बॉन्ड ऑर्डर अपने कैलक्युलेट कराए है कि नहीं यम एन ओ फोर मोनोनिगेटिव हम जर बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट कराए तो कश कैलक्युलेट कर सर सर्वे पैलदा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सम एन सेंट्रल मैग्नीज आइटम है फोर ऑक्सीजन आइटम है फोर ऑक्सीजन आइटम्स ड्रॉ कर टाइच सीम्पल वे आता एक ऑक्सीजन वेगेटिव चार्ज है एक ऑक्सीजन वेगेटिव चार्ज है बाकी सर्व ऑक्सीजन की बैलेंसी टू आयाम टू कराए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आल पाजे तो महत्वाचार है अपने साथ आता बॉन्ड ऑर्डर जर कैलक्युलेट कराए अपने तो बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट करना चाहिए फॉर्म्यूला क्या कैसे दोन है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन रेजोनेटिंग बॉन्ड है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कैलक्युलेट कर बसा नहीं नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वन टू थ्री फोर फोर सिग्मा बॉन्ड है आम हिंसा बॉन्ड ऑर्डर है वन पॉइंट सेवन फाइव है कि नहीं अशा प्रकार तो हे बॉन्ड ऑर्डर अपन कैलक्युलेट करूँ रहन मैं नेक्स्ट एक एक्जाम्पल घो सिक्स नंबर से एक्जाम्पल घो बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट करना कैलक्युलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी ओ टू मॉलिक्यूल्स तुम्हारा सी ओ टू मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर कैलक्युलेट कराए अपन हिंसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनला दोनों ऑक्सीजन आइटम है और कार्बन की बैलेंसी फोर है ऑक्सीजन की बैलेंसी टू है तैमु हे स्ट्रक्चर असार है आता हम बॉन्ड ऑर्डर जर कैलक्युलेट कराए अपने तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलक्युलेट करते अपन सगा नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ बॉन्ड कि है तो वन टू थ्री फोर फोर बॉन्ड है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स टू मजेच नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही टूस है खाल फॉर्म्यूला जर वाला तो मेरी बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें क्या है टू 
आणि म्हणून सी ओ टू मधली बॉन्ड ऑर्डर तुमची टू व्हील क्लिअर आहे तर हे तर झालं तुमचं पॉली ॲटमिक आयन्स किंवा पॉली ॲटमिक मॉलिक्यूल्स मधली बॉन्ड ऑर्डर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काही फार्म्युले जर आता सायक्लिक स्ट्रक्चर असेल म्हणजे बॉन्ड ऑर्डर ही बेन्झिल जर सायक्लिक स्ट्रक्चर असेल तर त्यांच्यामध्ये ही ट्रिक्स कशी वापरायची हे समजून घ्यायचं आहे बॉन्ड ऑर्डर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आहे की नाही तर म्हणून आता जे सायक्लिक कंपाऊंड्स असतात तर सायक्लिक कंपाऊंड्समध्ये ही ट्रिक्स आपण कशी वापरणार आहोत हे पाहू बघायला चक्रवाचं आहे सेम फार्म्युला आहे बाकी काही फार्म्युल्यामध्ये चेंज नाही आहे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू काय आहे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बघा हे फक्त थोडंसं फरक आहे नंबर ऑफ रेझोनेटिंग बॉन्ड इन्वॉल्ड इन द स्ट्रक्चर रेझोनेटिंग बॉन्ड इन्वॉल्ड इन द स्ट्रक्चर नंबर ऑफ रेझोनेटिंग बॉन्ड इन्वॉल्ड इन डी लोकलायझेशन डी लोकलायझेशन डी लोकलायझेशन मध्ये किती रेझोनेटिंग बॉन्ड भाग घेत असतात डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर बाकी नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम असेल बरोबर आहे की आता जसं मी बेन्झिनची बॉन्ड ऑर्डर मला कॅल्क्युलेट करायची असेल तर बेन्झिनचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर किती होती हा मला बॉन्ड इथे शिफ्ट होती हा मला बॉन्ड इथे आणि हा मला बॉन्ड इथे तर अशा प्रकारे रेझोनेट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर दोन तयार होते बेन्झिनमध्ये हा बॉन्ड इथे आला बॉन्ड इथे डबल बॉन्ड इथे हे झालं नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर म्हणजे नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर बेन्झिनमध्ये टू आहे ठीक आहे त्यामुळे आता बॉन्ड ऑर्डर जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची असेल काय करायचे आहे बॉन्ड ऑर्डर जर कॅल्क्युलेट करायचे आहे तर नंबर ऑफ रेझोनेटिंग बॉन्ड इन बॉन्ड तर आता असे नाही घ्यायचे वन टू थ्री फोर असे नाही घ्यायचे त्यांचं म्हणणं आहे नंबर ऑफ रेझोनेटिंग बॉन्ड इन बॉन्ड इन डी लोकलायझेशन तर डी लोकलायझेशनमध्ये वन टू आणि थ्री थ्रीज बॉन्ड इन बॉन्ड करून राहिले आहे म्हणून नंबर ऑफ बॉन्ड इन बॉन्ड इन डी लोकलायझेशन थ्री आहे आणि नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमचे टू आहे त्यामुळे याची बॉन्ड ऑर्डर येईल वन पॉईंट फाईव्ह आणि म्हणूनच बेन्झिनची बॉन्ड ऑर्डर आहे तुमची वन पॉईंट फाईव्ह तर अशा प्रकारे हे पॉलिएटमिक आयन्स किंवा पॉलिएटमिक मॉलिक्यूल्स यांच्यामध्ये बॉन्ड ऑर्डर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काही ट्रिक्स होत्या त्या तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि बरेचसे काही ऑब्जेक्टिव्ह असतील तर ते सॉल्व्ह करत असताना या ट्रिक्सचा वापर करायचा आहे यादी मी एक सुपर ट्रिक समजावून सांगितली आहे बॉन्ड ऑर्डर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी होमो डाय डायटमिक मॉलिक्यूल किंवा होमो डायटमिक आयन्स म्हणजे दोनच ॲटमनं बनलेले जे आयन्स आहे ती वाली ट्रिकसुद्धा सॉल्व्ह करून पहा आणि त्या फार्म्युल्यावर जे प्रिवियस इयरमध्ये जे क्वेश्चन्स विचारल्या गेलेले आहेत ते सॉल्व्ह करून पहा ते सुद्धा मी एक मॉक टेस्ट तुमच्या याच्यात मी व्हिडिओ लेक्चरर फॉर्ममध्ये मी अपलोड केलेली आहे आणि ती जी मॉक टेस्ट आहे त्याच खाली त्या त्याची पहिली टेस्ट आहे ती टेस्ट पहिली छू सोडवा आणि ती टेस्ट सोडवल्यानंतरच ती मॉक टेस्टचं जे व्हिडिओ सोल्युशन आहे ते समजून घ्या सिम्पल तुमचं जे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम आहे ते कम्प्लीट लेक्चर समजून घेतल्यानंतर हे ट्रिक समजून घेतल्यानंतर तुम्हाला कोणताही क्वेश्चन्स जर आला तर काही प्रॉब्लेम राहणार नाही आणि दरवर्षी क्वेश्चन्स नक्की असते यांच्यावर त्यामुळं हे पॉईंट खूप महत्त्वाचं आहे त्यामुळं मी व्हिडिओ फॉर्मेटमध्ये तयारही केला आणि तुम्ही थोडंसं जर याला समजून घेतलं तर सिम्पल तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की हे सोपे क्वेश्चन असतात म्हणून थँक्यू